Hi guys, how are you? ¿Cómo están? Bien? Is it good? Very good. Good evening. Teacher. Very good. Good evening. Good. How's your day going? ¿Cómo va todo? How's your day going? A little tired. A little tired, Lizette. <laughs> Why? What, girl? This is uh, for my work. Oh, got it. I understand. Yes. A lot of work to do, definitely, right? Mucho trabajo que hacer. Pero you're here. Estás aquí. That's nice. Eso es muy bueno. Aunque mira, cada vez que te Yay. veo. Yay. Yeah, en serio, yeah. Cada vez que te veo, respira tanta paz. Porque se ve súper chévere ese bote donde estás en el lago, eh. It's amazing. <laughs> yeah. Thank you. Y ese es acá en El Salvador, su, su chitoto, ¿no? I don't know. No, no. Eh, is uh, Guatemala. Guatemala. Amatitlán, Guatitlán. Mm. I don't remember. Amatitlán. Amatitlán. ¿Dónde está, dónde está el teleférico? ¿Dónde está el teleférico? Yes, I think. Ah, pues sí. Entonces se llama Amatitlán. Uh -huh. Very good. Te digo porque yo viví en Guatemala. Mucho tiempo. Oh, my God. Mm -hmm. Qué cool. Sí, no, sí, yo parezco así como medio nómada. ¿eh? Yeah. Oh, yeah. Yeah. Sí. He vivido en muchos lugares <laughs> por el trabajo de mi padre. Pero eso fue hace un montón. You live in the world, right? No, no, around the world. Ah, pero casi. <laughs> no, casi. <laughs> no, sí, he vivido en muchos lugares. ¿eh? Increíble. Menos, menos. Sí, una vez casi me voy para Holanda, fíjate. Pero mi mamá dijo que. Habitantes no. del mundo. Hey, qué bueno verlos. Tenemos a Lilian, Caesar, estás aquí. José Carlitos, está Delmi, yeah. Joana, Sefi, Rebecca, Liz, Susi, Astrid. We have Marcelita. We have Jose, Isaiah. Hey, hoy cambió de look, Isaiah. Hoy está bien sporty. Muy bien. Tenemos a Renata, tenemos a Claudita, Francisco, a Bessie Ali y a Marcelita y Bon, que yo espero que hoy no esté en la cama, o por lo menos vaya al sofá, ¿verdad? <ríe> o si no, va a estar en la maca, cualquiera de las tres, ¿verdad, Ivón? <ríe> Nada que ya tiene la pijama lista, la pijama no, la pajama, pajama, se escribe pijama, pero se pronuncia pajama. A nove, Marcelita, hoy no, ¡eh! Hoy está en el living room, o en el dining room. En el dining room, muy bien. <ríe> Tenemos a Karen Renata, muy bien. Pero miren los ojitos de Marce, ya está que ya. Híjole, me ponen una almohada y flaca el platanazo, right? Very good. Excellent. Hey, Karen, Elisa, José Carlitos, ya llovió allá por Apaneca. Is it really raining? ¿O no? Este Carlitos, creo que ahorita Carlitos no tiene señal porque hay, creo que ha de estar lloviendo en Apaneca. Hey guys, how's your day going? ¿Cómo ha ido todo en el día? A mí alguien me estaba diciendo que estaba very busy, dijo Lisette. ¿Quién más? Ajá. Uh, what about you, uh, 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 Lilian? What about you, Lilian? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Um, it was uh, very busy because I have a lot of work. A lot of work to do too. Ay, ay. Yes. Pero mira, estamos en el ombliguito. We're in the middle of the week. Wednesday. Por fin, por fin. Yay! Yay! Yeah. Quasi, quasi Friday. Yeah, almost Friday. And uh, tomorrow is Thursday. Okay, very good. So yeah, casi, casi, right? Para los que no trabajan fin de semana, nos va de perlas. Para los que sí, pues, ni modo, bueno. Mm. Hey, tenemos a Dalida. A da no, Dalida. Dalida, right? Dalida, all right. Es que como no tienes acento, <laughs> entonces yo dije, ¿es Dalida o Dalida? Pero es Dalida. Dalida. Es un, es un esdrújula, ¿no? Dalida. Very good. Muy excelente. Perfecto. Y tenemos a esta chica también. José, Car José Carlitos, te quería preguntar, ¿y cómo está ahí pues, el clima? Dime. Mire, otra vez vuelve a apagar la cámara. ¡Qué barbaridad! No quiere contestar. But that's okay, no problem. Tal vez tiene problemas ahorita técnicos. Muy bien. Hey, guys. It's raining right it's, now. It's raining? ¿En serio? Yeah. Oh, my you God. Hear? Can you hear? I, I, I could hardly hear, but yeah, kind of. Poquito. Jose Carlos, hoy sí me vas a decir how's the weather in Apaganca? Yes, it's, uh, it's not raining. 
It's not raining. Is it cold? No. It's, Is it uh, hot? Uh, hot by me. <laughs> uh huh. But only you? You feel hot? Uh, oh, you're a hot guy. <laughs> <laughs> no, no hace frío tampoco. So it's not uh, hot, it's not cold, it's normal. Normal. Ah, vaya. O sea que es, está rico, está rico el ambiente. It's, yes. a little, it's a little bit fresh, a little bit. Yes, it's a little bit fresh. <sighs> That's From amazing. Florida. That's amazing. What, what happens, is there? But he's over from over there, like, so. Oh, is he from Apaneca? Yeah. Yeah. So I, I, he... Oh, I think what Caesar is trying to ask you, Carlita, is if you just lived in Apaneca or you are from Apaneca? I am from Apaneca. I, I, I live in Apaneca. <laughs> and I will die in Apaneca. Well, yeah, 100%. <laughs> okay, so he's he's a hundred percent a panekan, right? Yes. Yeah, with all his heart. Very good. Stephanie, oh yeah, Stephanie is laying on the oh yeah, like no Ivon, but he is on the on the bed. Hello, on yeah. the bed. Uh, oh my god, that's amazing. <laughs> Así quisiera estar yo, pero no, no puedo. <laughs> okay, guys, very good. Guys, what day is today? ¿Qué me dice? Muchas gracias, muy amable de tu parte, eh, Johanna. What day is today? Ay, ya sabía yo, teacher. Mm -hmm. uh, Ajá. What day is today, Johanna? Ya se fue la Johanita. You cannot hear. Yes. What day is today? ¿Qué día es hoy? What day is today? Today is Wednesday, June. So, second. Yeah, uh -huh, second, uh huh. From um, twenty, 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 twenty one. Twenty twenty one, very good. All two thousand twenty one. Hey, welcome, Marianne. Yay! So happy to see her. Yay! Muy bien. A ver, quién me lo escribe. Gracias, Thank Jose you. Carlos. Go ahead. What? Yeah, it's your turn, my man. Hoy tú tienes que escribirlo. Y dice Lizeth, bravo, bravo. Hoy, oh, Jorge, Carlitos, where have you been? El otro Carlitos, conste, el otro Carlitos. No, pero tú lo vas a escribir, ¿eh? Ah. Estamos, tenemos a José Carlos Barriento. Hey, hi, we miss you. Te hemos extrañado. Yeah, yeah, yeah. Good, good to see you again. Yeah, yeah. great to see I you. Problems. I have hey. problems with my. I am sick. I was oh, sick. But now you're good. But, hey. now, but now I am good. I'm so happy. Yes. I'm so happy to see you. So happy to see Miriam. I'm so happy to see Francisca. Hey, very good. Okay. Aha, chicos. Entonces, necesito. Que, a ver, Jorge, José Carlos Rodríguez, can you please write today's date? ¿Me puedes escribir el día de hoy? Today's date, ¿me escribes? Todos los días vamos a hacer eso. No te zafas, ¿eh? Alguien le puede ayudar también, si quieren, no se preocupen. Uno a la vez, uno a la vez. Wednesday, June 2nd, almost, almost, Steffi, casi, Steffi, casi, casi. Casi, José Carlos Rodríguez, casi. Sí, sir. Very good. Great job, sí, sir. Great job, José Isaiah, vamos a ver. Very good, very good, excellent guys. Creo que estuvieron soñando con el date, ¿verdad? <laughs> o con la teacher. Please don't forget the coma. Please don't forget the period. Please cap the letter, right? Okay, very good. <laughs> I'm so proud of you. ¿Sabe qué significa eso? I'm so proud of you. Estoy muy orgulloso de ti. I'm so proud of you. You broke my heart. Quebraste mi corazón. Jessica, very good. Ya ven, ya ven. Practice makes perfection. La práctica hace al maestro. La perfección. Muy bien. Los felicito. Hoy sí tenemos casa llena. Increíble. Yes. 
¿Quién dijo? Ah, Lizeth, mm -hmm. dime, Lizeth. I have, yes, I have a question. Dígame. Um, I see uh, uh, on the, some mobile uh, did they appear on the uh, end uh, the mod appear on the beginning. Ah, mm -hmm. And I will let you know why. Fíjate que, I will mm -hmm. let you know why. That is British way. En British es al revés. En British primero aparece el month. Le voy a mandar, le voy a mandar a todos ah, okay. la manera de cómo decir el date. Eh, en British y en American. Uh, les, les enseño este porque ese es el que estamos usando ahorita. Y we're learning American English. ¿Sí? Pero British hay algunas cosas, algunas variantes. Desde la date, como lo que estamos viendo nosotros, hasta, por ejemplo, otras, otras palabras. Por ejemplo, cuando usted va a, una part, a un apartamento, en inglés se dice department, right? O depart, y nosotros, o oh, no, perdón, apartment, apartamento. Y en británico se dice flat, F-L-A-T, flat. ¿Por qué? Porque como solo son las cuatro paredes y el, y el piso, ¿verdad? Entonces esto como, sí. todo como, como que está sin nada, ¿no? Todo, todo parejo. Entonces, es flat. O por ejemplo, flat. Uh -huh, flat y estamos hablando del mismo apartment, ¿sí? Eso es por ponerte un ejemplo. O por ejemplo, candy. Candy es el dulce que tú te comes, right y sweet es el adjetivo de dulzura. Pero en británico, el sweet es tanto la dulzura como el candy que te comes. Para ponerte otro ejemplo. Entonces, hay, así como en español tenemos modalidades regionales, así también en el otro idioma hay modalidades también. Uf, o imagínate, por ejemplo, ya el inglés australiano o el inglés jamaiquino que también tienen variantes. No solo en la pronunciation, sino también en writing. Por eso es que me gusta a enseñarles un poquito de todo, porque también tienen que aprender cultura. Nadie alguien te está diciendo flat, vos flat, flat. Usualmente flat es cuando a veces uno se le pincha la llanta, ¿verdad? pero no, flat, eso es apartamento en, en, en Inglaterra. Imagínate. Ajá. Ah, Hoy sí, Lizeth. Listo, yes, estamos. teacher. Yes, thank you. Okay, you're welcome. Pero sí, le, hablando de las de las dates, le voy a mandar una información para que vean la diferencia de las dos escrituras, sí, para que ustedes tengan una noción, un poquito más de ello. Pero los felicito, muy bien, chiquillos, excelente. Solo que nunca se olviden el punto final de la oración. And we're fine. Estamos bien. Mm -hmm. Guys, do you remember? Se recuerdan what we have seen yesterday? Que es lo que hemos visto ayer. ¿Alguien se recuerda que hemos visto? Una a la vez. One at a time. Please. One at a time. What, Sefi? Of saints. Ajá. Ah, en serio. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Very good. Excellent. Okay. Por ejemplo, for example, this is an ointment, right? An ointment. Remember? Ointment. Okay. This is an ointment. This ointment. Is it singular or plural? Singular. Singular. Is it close singular. to me or far from me? Close. 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 Entonces, ¿cuál sería? This or these? This. 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 How do you write it? ¿Cómo lo escribes? T-H-I-E-S. T-H-I-E-S. No, T-H-I-S. Así, ¿verdad? Solo así. Very good. Okay. Y si de casualidad, I have two ointments. Vamos a ponerle para atrás para no darle publicidad. <laughs> okay. Two ointments. Okay. Is it singular or plural? Plural. 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 Far or near from me? Near. 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 Entonces sería? These. 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 How do you write it? ¿Cómo lo escribes? D-H-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-
Ajá, I emphasize that. Acuérdense, mayúscula, nombre propio, mayúscula, empiezas una oración, mayúscula, después de un punto y seguido, punto y aparte, etc. Never forget that, please. Muy bien. Excelente. Y si el ointment no lo tengo cerca, sino que lo tengo lejos. That. 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 Ok. Y si los tengo lejos. Those. 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 How do you write that? How do you write it? Very good. Ah, yo sí, ve. Thank you, Lilian. Thank you, Sarita. Thank you, Miriam. Very good job. Excellent. Hoy sí, pero ¿saben qué? Se les olvida el punto, ¿verdad? Ay, teacher. Oh, si es admiración, el signo de admiración al final, por favor. Never forget that. Muy bien, excelente. Los felicito. Demonstrative pronouns. ¿Para qué nos servía? When do we use it? Cuando vas de shopping, hombre, ¿verdad? Y dice, mira, ¿a qué quiero? Ajá, muy bien. Pero te acuerdas que aparte de que veíamos, when you select, very good, José Carlitos. Ya me hacías falta, fíjate. Very good, excellent, very good. Pero, por ejemplo, a veces hay un artículo, pero ese artículo tiene varios tamaños o varios colores, ¿verdad? Y tú dices, ¿aquel? ¿Y cuál? Tú me dices, ¿a qué? Ah, y en vez de decir, aquel jeans. ¿Qué, ¿Qué palabra podemos usar para sustituirlo? One. One. One or ones, ¿verdad? Once. El blue one, no. El light blue one, dice uno, ¿verdad? Light blue ones. Very good. Exactly. Pero también, chicos, vimos precios. ¿Se recuerdan? We saw prizes. ¿Cómo se dice 18 centavos? 18 centavos. 18 centavos. No, 18. No, no 80. 18 cents. 18 cents. Y, y ese no es con TH, ¿eh? ese es 18 normal porque ese es cardinal, no ordinal. Very good. Ah, ahora bien, 18 dólares. 18 dólares. 18 dólares. Very good. 18.95 o 18.95, no, no me voy a poner el punto. Solo escrito. 18.95. Tú puedes decir 18.95. O de dólares en 95 cents, como tú digas. Pero de ching es lo más común. Con, eso sí, cuando lo escribas y me pones el puntito, ¿eh? No te voy a olvidar. ¿Sí? Y algo que no lo hemos visto, pero eh, lo voy a, se lo voy a decir porque lo van a escuchar, ya sea en una movie, en una, eh, no ver, en una music, en reading, lo que sea. Alguien dice 18 bucks, right? 18 bucks. ¿Sí? En otras palabras serían como 18 chirilicas, como dice uno aquí en Buen Salvareño. ¿Cuánto vale? 18 bucks. Hey, 18 chirilicas. 18 pesos, ¿no? Hay gente que dice 18 balas, dice la gente. ¿Verdad? I don't know. Yo no sé. Entonces, es, eh, esa palabra es coloquial y significa que cuesta 18 dólares, ¿verdad? Pero, eh, pero es importante que ustedes conozcan, pues, 18 bucks, dice uno. ¿Y eso qué? No son 18, 18 cajas, porque no se escribe como cajas, sino que Prácticamente son 18 pesos, así. ¿Me entienden? Entonces, es bueno que ustedes lo sepan para que cuando, al, cuando escuchen esa palabra, sepan de qué están hablando. Pero es una palabra, es un slam, ¿sí? Es una palabra coloquial. Muy bien, chicos. Hoy fíjense que les, les traigo diferentes productos <ríe> y quiero que ustedes me pongan el precio a esos productos. Pero antes de ponerle el precio, fíjese que les voy a mandar algo por WhatsApp. Porque fíjese que voy a enseñarles diferentes expresiones que nos van a ayudar precisamente a la hora de, de comprar o de, o de ver algún artículo en particular. ¿Verdad que a veces los artículos son bastante cómodos, verdad? Son bastante razonables el precio. ¿Cómo se decir? Me parece razonable. No está mal. Pero tam, no, no está mal de comer, chicos, que no está mal de que está bien el precio, ¿ok? Pero también, ¿cómo poder decir, está barato? O eso es caro, o eso está caro. ¿Cómo decir eso? Pues fíjense que ahorita sí. les voy a mandar unas, lo que yo digo, useful expressions, ¿sí? Que son expresiones que nos van a ayudar bastante. Porque precisamente nos van a ayudar a ver cómo podemos expresarnos de esa manera. 
There you go. Déjenme ver. Aquí está. There you go. Quiero ver. Espérenme. Este no me parece. Creo que vamos a hacer otro. There you go. Este sí. Este sí creo que me va a aparecer. When you receive it, cuando lo reciba, just let me know, ¿ok? Solo me lo hacen saber. There you go. Let me know when you receive it, guys. There you go. Let me click and search for your group. There you go. Ok, I already sent it. Ya lo mandé. Did you guys receive it? ¿Lo recibieron? Did you guys receive yes, it? Teacher. Yes, yeah. Ok, cool. Entonces, miren que esas son expresiones que a uno le van a servir a la hora de hablar de, de comprados. Por ejemplo, miren la pregunta. Acuérdense que usted sabe que apóstrofe S es la contracción de is, ¿verdad? Usted bien lo sabe. Pero porfa, pronúncimelo abbreviation. Nada de that's it, no. That's, no that is. That's cheap. Mire, mire cómo lo pronuncio. That's cheap. That's cheap. That's cheap. Mire, mire que hay una diferencia entre la pronunciación. Porque C-H-A-P, eso es barato. Ups, barato. Pero ver, no, no, vamos a ver con B, B minúscula, porque es así, ¿no? Barato. Va, cheap. Sí, barato. Pero también tienen que cuidado de que no me vaya a decir que eso parece oveja, ¿verdad? Porque también está la pronunciación de oveja. Sheep. Ah, uh ah, -uh, no. Sheep. 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 Mire, cheap, sheep. Right? Sí, para todo. Ah, solo para Miriam la mandé otra vez. Qué barbaridad, yo creo que eso es, ¿cómo te puede decir? No, conste, no es favoritismo, por favor, no, no crean, ¿eh? No crean, no es favoritismo. Es que esta chava es la que siempre me pone aquí, me, me cambia el chat. Ya estamos eh. desconfiando, sí. No, no desconfíe, please. No, vamos a ver. Hoy sí ya lo mandé todos, ¿verdad? Yeah. Hoy sí, vaya, ya ven. Pero so bad. We are so bad. <risa> Muy I'm bien. Please, I'm safe, please. Vaya, ya ven, ella está enfermita, téngale consideración, por favor. Muy bien. <risa> bien, entonces, chicos, chip, miren, miren, miren que hay tres pronunciaciones diferentes. Bueno, de hecho, hay varias palabras con chip, ¿verdad? <risa> Vaya. Miren. Está cheap de barato, de, de barato ¿verdad? Cheap de eh, ovejita. Cheap. Miren, cheap de un barquito. ¿Y cómo, se, ¿Y cómo se escribe el chip de los celulares? Con C, ¿verdad? ¿Va? Y está el chip. chip. Ven, ven que es una variante súper chiquita. Ah, yo sé. Van a terminar con la lengua y la garganta reseca, pero es bien importante que lo sepan diferenciar. Miren, con C-H-E-A-P, barato. S-H-E-E-P, oveja. S-H-I-P, barco. Y C-H-I-P, el chip de los celulares. Una letra hace la diferencia. Muy bien. Entonces, chicos, that's chip. Miren, that's chip, con un poquito para arriba. That's chip. Eso es barato. That's ship. Muy bien. Repeat after me. That's ship. That's ship. That's ship. That's ship. Uh -huh. Significa eso es barato o está barato. La otra. That's reasonable. That's reasonable. That's reasonable. That's reasonable. Eso es o está razonable. Razonable. Okay. That's okay. Not bad. That's okay. That's okay. Not bad. Está bien. No está mal. O sea, no buen precio. Pero no, no, no está bien. No está barato. No está caro. Pero está muy bien. Ok. Y la otra. That's expensive. That's expensive. That's expensive. That's expensive. That's expensive. That's expensive. Eso está That's expensive. cariñoso. Right? Expensive. Sí. Very good. Entonces, vamos a repetirlo todo. That's cheap. That's cheap. That's reasonable. That's cheap. That's reasonable. That's okay. That's, That's not okay. bad. That's okay. That's not bad. Mm -hmm. That's not bad. That's expensive. That's expensive. Very good. Hoy sí, ¿verdad? Está barato. Está razonable. Está bien. No está mal. 
y está caro. ¿sí? ¿Por qué vamos? Porque esas precisamente son las expresiones que vamos a utilizar, chicos, y que nos va a ayudar un montón a lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a ver, ustedes van a ser supuestamente, ¿verdad? Los dueños de esta boutique. Y quiero ver, vamos a ver, chicos. ¿eh? Ah, 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 les voy a compartir conmigo la pantallita. Ah, sí, ahí está, perfecto. Eso les comparto ahorita. Ah, ah, ah. Mm, 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 mm. Ok, ¿lo pueden ver? ¿Sí? Vale, fíjense que tenemos tres clases de categorías o tres clases de accesorios. ¿Cómo se dice eh, lentes? Son glasses. Ajá, son glasses. Eh, Carlitos, yes. son glasses es lentes de sol y glasses yes. normales son son glasses. Pero en yes. este caso yes. tiene razón, son son glasses. Muy bien. En el segundo tenemos qué clase tenemos? Tenemos cellphones. Cell phones. Very good, very good. Mm -hmm. Tenemos cell phones aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Mm -hmm. Ya viejito, pero tenemos cell phones. Y no tenemos el el iPhone. Eh, 11 Pro, 12. no, todavía no, el 2, y ya le el 12, híjole, imagínate, todavía no, no tenemos todavía, muy bien. Y la última categoría es Scarf, Scarf. ¿verdad? Muy bien. ¿Qué color es el S? ¿Qué color es este? Pink. Pink. What color is this? Brown. Brown. Are you sure it's brown? It looks, it looks more like gray, right? Teacher. Yes. I have a problem. Ay, eh, you cannot no veo see. muy bien la, la imagen, ah, no sé si ah. la puede mandar a WhatsApp. Hola, ¿quieres que la haga más grande? Sí, teacher. Ajá. Es que, es que no sé si es mi internet, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, pero espera, ya te lo voy a mandar. Eh, ¿no? A mí no Thank se you. me congeló la pantalla, podría enviarme la también, por favor. No, si yo sí, lo voy a, a mandar a todos por ustedes. Borroso. Qué barbaridad, sí que están ciegos. Ok, very good. Ok, hoy ya se la mandé a todo el mundo. You got it? ¿Lo tienen? ¿Hoy sí? Yes, thank you. You're welcome. Very good. Entonces, ustedes se fijan, tenemos los glasses que están pink, los otros son uh, black or brown or gray. Después el teléfono, el cell phone, tenemos gray, creo yo, ¿qué, verdad? Y red. Gray. Ajá. Y las scarf, ¿qué color son? Red. Blue. Uh, blue. Orange. 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 Ajá. Blue Orange. and white. Orange. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, vamos a hacer este ejemplo sencillito, ¿verdad? Sencillito. Entonces, mira, vamos a vamos, recuerdan que cuando preguntamos cuánto cuesta era how much, ¿verdad? How much. How much. How much. Si era un artículo, how much is, ¿verdad? Y si es plural, how much are. Oh, en yeah. este caso serían are, porque los sunglasses son dos, ¿verdad? No son uno. Yes. Vaya, entonces dice, how much are these sunglasses? Vaya, vamos a ver. Pongámosle precio. ¿Quién me quiere ayudar a ponerle precio? Ten dólares. Ajá. ¿A cuál? Pink. Al pink. Vaya. ¿Y al otro? ¿Cuánto 15. vale? $15. $15. Ok, muy bien. What about the cell phone? El gray color. ¿Cuánto vale? How much is it? $40. $40. Oye, no seas tan carero. No seas carero, Carlitos. Very good. And the other one? Fifty dollars. Fifteen dollars. Fifteen or fifty? Five zero? One hundred dollars. Podría ser one hundred dollars. Me parece más. Uf. Very good. Okay. Vamos a la scarf. A ver. How much is it? Ten dollars. Ten dollars, una scarf. Sí, pues ni que fuera de, de hilo de seda fin, ¿no? Right? And the other one? What about the other one? Seven dollars. Seven dollars. Esa es la que más o menos nadie le gusta del color. Vamos a ver. All right. Vaya, chévere. Entonces, chicos, ya tenemos los precios. We already had the prices, right? Entonces, quería, vamos a ver quién hace del A y el B. Acuérdense, chicos, que como... Le vamos a preguntar cuánto vale los glasses y como hay de dos colores, tenemos que preguntar cuál, vea, a cuál se refiere. Ah, ya, Carlitos, Carlitos, quiero ver, cuál, Carlitos Rodríguez Linares. You're going to be the client, ¿sí? Vas a ser el cliente. 
Y Anita Francisca, tú vas a ser el salesperson, ¿te parece? Vamos a ir, eh, puedes escoger okay. entre cualquiera de los tres, de las tres categorías, los sunglasses, los cell phones, los scarf, cualquiera. Cualquiera, Carlitos. Okay. Carlitos empieza. Ah, ya sabía yo. Démosle pues. Vaya, Carlitos empieza. Pregúntame, ¿cuánto valen? How much are these sunglasses? Which one? The black ones. The black ones, uh -huh. the, the black ones. Uh -huh. the, the black ones. Uh -huh. the black ones. Fifteen dollars. That's uh -huh. expensive. Qué bárbaro. No, that's expensive. Le creen usted a Carlitos? That's reasonable. No. <risa> Hay unos que son más caros. Muy bien, los felicito. ¿Verdad? Es reasonable. Que te creo uno así con así polaroid y toda la cosa. No te bajan de 70 pesos. Very good. Ok, excellent. Good job, guys. A ver, segundo okay. victim, sorry. The segundo participants. <risa> Very good. Vamos a ver. Sí, sir. Con, 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 quién vamos a ver, con quién le ponemos. Con quién mi. Con Mariana, okay, Mariana, Mariana, go ahead. You're going to be the client, Mariana, and um, Caesar, you're going to be the salesperson, okay? Démosle pues. Okay. Con quién, teacher? Con Caesar, con Caesar. Uh, I'm sorry, Caesar. <laughs> okay. Okay. Uh, me, me, me. Tú empiezas, sí. Okay, okay. You start. Okay. I start. How much are there? How much are these glasses? You repeat the, the glasses in the, the part, right? Ajá, puedes usar glasses, cell phone, oh, o en el caso okay, de Mariana, okay. puedes usar también scarf, que yo creo que te conviene más, fíjate. Scarf. Ajá, la, okay, la bufanda. Ajá. Ok, teacher. How much are these scarf? One. Uh, Which one? ¿Cuál? Which one, yeah. Uh, the... The blue, the blue the one, blue, the blue one, blue. the blue one. Okay, the blue one uh, is seven dollars. Wow, uh, that's okay. That's okay. Thank you. <laughs> Very good. Excellent. Good job, guys. And last but not least, third victims, third participants, Gabriela Beatriz Enriquez with. Ah, let me check with Jose Carlos Barriento Chinchilla. Very good. Okay, guys. Okay. Gabri, Gabi, you're going to be um, the client. And Carlitos, you're going to be the salesperson, please. Thank you. All right. Okay. Action. You inicio, ¿verdad? Yeah, you. How much are the sunglasses? Ay, qué faro. Ah, cell phones. Cell phones. Uh, cell phones. Okay. <laughs> How much and the, the cell phone? Which ones? Um, the black one. The black one. Uh, it is forty dollars. That's reasonable. Okay, that's reasonable. Okay. Thanks. Okay. Yeah. <laughs> yeah, menos mal que no pregunto por el, el rojo. <laughs> the red one. Acuérdate, chicos, que el único que era how much are era los sunglasses, porque te recuerda que tenemos dos ojitos, vea. Pero si está hablando del cell phone, how much is that cell phone, ¿sí? Aunque tengas más de, oh, más de una opción. Y how much is the scarf? Porque estamos hablando de una sola scarf, aunque hayan de diferentes colores, ¿sí? Solamente esa pequeña corrupción. ¿De ahí? Everything was okay. Muy bien, chicos. Los felicito. Excellent. Very good job. Y muy bien a todos. Y thank you so much for the effort. Muchas gracias por el esfuerzo, ¿eh? 
Excelente. Hoy, chiquillos, necesito que practiquemos muchísimo the pronunciation, especialmente eh, en expresiones que, por ejemplo, usted podría decir cuando, cuando está comprando algo. That's expensive. Eh, alguien puede decir, do you mean this? ¿Te refieres a esto? Excuse me. Todo eso son frases o expresiones que nosotros usamos. Pero se recuerdan que siempre hay como, si son una sílaba, dos sílabas, otra sílaba, siempre hay una parte donde hacemos la mayor fuerza de voz. Entonces, precisamente, that's what we're going to practice. Para, para hacer el acento de forma correcta. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque en español, ¿verdad que tenemos acentos? Pero en inglés no. A menos que sea una palabra que venga de otro idioma y con, por lo tanto es originaria de tal idioma. Entonces, aunque estamos hablando inglés, pero la aceptamos como el idioma de origen y la escribimos como el idioma de origen. Por ejemplo, alguien dice bistro café. ¿Sí? ¿Han oído esa palabra? Y lleva el acento en café. Pero no estamos hablando del coffee, ni estamos hablando del color. Estamos hablando del lugar que es un café. Right? Entonces, esa es una de las pocas excepciones que hay un acento. Pero en el idioma inglés no hay acentos. Por lo tanto, tenemos que aprender a ver dónde es que tenemos que ejercer la mayor fuerza de voz. Y para eso, we're practicing the pronunciation. Entonces, chiquillos, les voy a compartir ahorita. Eh, quiero ver, las palabras son tres. No, son cuatro. Les voy a poner cuatro. Y... A medida que vayamos escuchando la pronunciation, quiero que se fijen en dónde recae la mayor fuerza de voz. What is the stress part? Muy bien. Ah, sí, aquí le mandé a Donay. Qué bonito se ve a Donay. Te salió muy bien, ¿eh? Very good. All righty. Ok. Awesome. Excellent. There you go. Let me check. Okay, I'm going to send it to you right now. And let me know as soon as you receive it. ¿Sí? ¿Me dices? Cuando le las recibas. ¿Ya la recibiste? Yeah. Do you guys receive it? Yeah. ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Awesome. Thank you so much. Okay. Entonces, chiquillos, vamos a ver un poco acerca de eso que están ahí. La vamos a aprender a pronunciar. Ven que hay unas que tiene cuatro, ¿verdad? Incluso. Uh -huh. Hay una que es pregunta y hay tres que son solamente expresiones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, eso es lo que vamos a aprender ahorita. Ok, pay attention to the listening part and at the same time, please read the sentences. ¿sí? Quiero que vayan con las dos al mismo tiempo. There you go. Okay, guys. Ready. Exercise four, pronunciation. Sentence stress. Part A, listen and practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean these? You want it one more time, guys? Yep, okay. Yeah. Yeah. Page 18, Exercise 4, Pronunciation, Sentence Stress. Part A, Listen and Practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean these? Okay, very good. Who want to try? I'm thinking about a number between one and ten. Give me one number, Jose Isaiah. Seven. No, close, but no. Another number, uh, Gabriela Beatriz. Gabriela Beatriz, another number between one and ten. Repeat. Uh, one, one number between one and ten. Un número del uno al diez. Seven. No, ya lo dijo Isaiah, another one. Uh, uh, nine. No, eh, but close. <laughs> Claudia Victoria, another another number? Two. No. Susana, but sabe, another number? Four. No. Eh, Johanna, another number? Five. No. Bessie Arely Avalos, another number? 
Eight. No. Uh, Marce, another number? Marce. I think Marce's already Three. fall asleep. No. no. Karen Renata, another number? I have problems with my, my I know, I know. I'm just teasing you. <laughs> Karen Renata? One. One. Two, two. No. One, no. Uh, um, mm, mm, mm. Ivan, another number? Seven. No, ya lo dijo. Another one. Uh, ten? Uh, no. Who's <laughs> that? Who's that? Rebecca? Seven. Seven, no, 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 seven. Ya lo dijeron. Nine, four, teacher. No, four, ya lo dijeron. No. Eleven. One. Eleven. Six. Yo dije del uno al diez. Three. Six. <laughs> Come on. Who's at six? Who's at six? ¿Quién dijo six? Six. Ah, Lily. Okay, Lilian. <laughs> del uno al diez. Eleven. Come on, guys. <laughs> Okay, no, yeah, yeah, it, it's because of the night, right? It's still late at night, I understand sick, that. I'm sick. <laughs> I just dizzy yeah, you. I'm sick. You're sick. Sick. <laughs> it's my excuse today. It's don't excuse worry. Today. I know, Marianne, don't worry. I'm just teasing you. Hey, una cosa, teasing you es cuando estoy haciendo una broma, pero estoy diciendo una broma a alguien específico. I'm kidding or I'm joking, estoy haciendo una broma en general. See, ¿Sí? that's the difference. Muy bien. Entonces, Lilian, te toca a ti, ¿verdad? Yay. Very good. Ok. Ya no me acuerdo que te iba a preguntar. No, mentira. <ríe> no, no, no. Yeah, I have it here. Ok. ¿Qué, ¿Qué te parece si me pronuncias todas de un solo? Ok, I'm trying. You do your best. Da lo mejor de ti. Do your best. Dale pues. Okay. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean this? Ajá, casi en la tercera. Dale la tercera otra vez. I'll take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it. Okay, I'll take it. Uh -huh. It's good. Very good. Ahí chequeé como, no tomo. No tomo. Ok. Excuse me. Discúlpeme, ¿verdad? O con permiso. Está caro. I'll take it. Me lo llevo. I'll take it. Y la otra, do you mean this? Do you mean this? Mira, do you mean this? ¿Qué clase, qué clase de pre pregunta es, chicos? Just now or WH? Yes, no. Just now. Just now. The intonation goes up or goes down? Up. Up. Very good. Es un just now question, pero con el auxiliar do, ¿verdad? Es un simple present. Entonces, do you mean this? ¿Te refieres a estos? Do you mean this? Es un simple sí o un simple no. Puede ser que la intonation va... Si tú te fijas, eh, la pronunciación al final es en this. ¿Te fijaste? Do you mean this? ¿Ves? Porque allí es donde quiero que resaltes. Ok. Una vez más. Dale, Lilian. You can do it. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean this? Yeah. Very good. That's my girl. That's my girl. Yeah, very good. Ya ves que así pudiste. Yay. Okay. Woohoo. And you broke my heart. Excellent. Very good job. Any other big team? Sorry, any other volunteer? Ana Francisca, go ahead, girl. You can do it. Ay, ya sabía yo para que encendí la cámara. Why are you turning on the camera? <laughs> okay, teacher. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean this? Ajá, pero en el take it, dale más fuerza. I'll take it. Uh -huh. ¿Y el I'll último? take it. ¿Y el último? Do you mean this? Ajá, do you mean this? Do you mean this? Very good, excellent. Okay. Muy bien. ¿Te acuerdas okay. que está la mayor fuerza de voz al final? Do you mean this? ¿Te refieres a esos? Yeah. Do you mean this? Ajá. Uh -huh. okay. No, tengo que bajar la mano, no soy yo. <laughs> Very good. Okay. Somebody else? Thank no, thank you. Karen Elisa Carballo. I want to hear your beautiful voice. Ajá. Uh -huh. Karen Elisa. Karen Elisa. Hi, girl. Excuse me. Uh -huh. That is expensive. Uh, I'll take it. Do you mean this? Ajá. Uh -huh. La última me encantó como te sonó. Pero las primeras tres, fíjate que te, te oí con dudas. Así que dale otra vez. Excuse me. That's expensive. I'll take it. 
Do you mean this? Rico, ya te zafaste dos, pero te faltan las dos de en medio. Otra vez. Uh, excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean this? Está bien las dos últimas. Solo quiero que me pronuncien las dos de en medio. Listen carefully. That's expensive. I'll take it. That's expensive. I'll take it. Very good. ¿Sabes por qué te lo hacía repetir? Porque en el dad no te oí el that's expensive. No te lo oía. Y el I'll take it con seguridad. Me lo llevo. ¿Verdad? Está chivo. Me lo llevo. I'll take it. Eso. Muy bien. Very good job. Miriam, go ahead, Miriam. You can do it. Okay. Okay. Excuse me. Mm -hmm. That's expensive. I'll take it. <laughs> Do you mean this? Very good. Solo, dale otra vez con el I'll take it. Dale otra vez. Okay. I'll take it. I take it. Very good. Excellent. Do you mean this? Very good, girl. Excellent. <laughs> ya ven. Vamos a ver los chicos. ¿Qué tal van? <coughs> Jose Isaiah, it's your turn, girl. I'm sorry, sir. <laughs> Oops. Hey, Richard. Uh, dale, pues. Excuse me, that expensive. I'll take it. Do you mean this? Very good. Solo el último. El segundo, por favor. Otra vez. That's expensive. Otra vez. That's expensive. There you go. Ahí está. Esa, esa, la S me faltaba. Y ya te dije que 10 años en call center no son de balde. Tengo yo de tísico, como no tenés idea. Very good. Excellent. Good job. A ver, ¿quién más va? Uh, 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 uh. Ivan, go ahead, Ivan. Okay. Excuse me. Uh, that's expensive. I'll take it. Do you mean this? Very good. Otra vez, segundo, nada más. Uh, that's expensive. No, pencil, no. That's, that's expensive. Expensive. <laughs> pencil, <Okay>. lápiz. No. <laughs> dale, dale. <laughs> That's expensive. Expensive. The key is X. That's expensive. That's expensive. Aha, uh -huh. otra vez. That's expensive. That's expensive. Very good. Muy bien. Menos mal que no estoy enfrente de ustedes. Le juro que ya estuviera rebañada. That's expensive. Like, oh my God. <laughs> But very good, Ivan. Great job, guy. Excellent. Very good. Excellent. Great job, Ivan. Miche, who else, who else, who else, who else, who else? Carlitos Barrientos, go ahead, sir. Excuse me. That's expensive. It's only two. No, no, only two. No, no, four. No. Come on. Uh -huh. Carlitos, ¿qué te pasó a las cuatro? ¿Qué le pasó a Carlitos? What happened, Carlitos? I think he has problems with the uh, internet, right? I take it. Listen, uh, ah, I no, lo, take lo, it. Los cuatro, sí. Mm -hmm. Do you mean this? Very good. Good job, sir. Excellent. Caesar, what about you? Excuse me. That's expensive. I take it. And do you mean this? Very good, excellent. Claudita, Victoria, Ramos, go ahead, girl. Excuse me, that expensive. I talk it. Do you mean I? Do you oh. mean this? Do you mean I know? <laughs> uh, but that's good, girl. Very good. I'm like what? Okay, very good. Just the last two. Can you please repeat it? I'll take it. Do you mean this? Dale otra vez. Ajá, uh -huh. very good. Uh -huh. ¿Y la última? Do you mean this? Yeah, very good job, girl. Excellent. <laughs> very good. Hoy sí, eh? <laughs> very good. Bessie, what about you? Bessie Arely, go ahead, girl. Okay. That's expensive. I take it. Do you mean this? Very good. Great job, girl. Very good. Okay. Yeah, Delmi, what about you, girl? Tell me, I want to listen to your beautiful voice. Hello, teacher. Hello. Excuse me. Mm -hmm. That's expensive. I'll, 
El tercero me cuesta. I'll take it. I'll take it. Do you mean this? Very good. Hoy las cuatro de un solo. Dale. You can do it. Excuse me. That's fancy. Uh, I'll take it. I'll, I'll take it. Do you mean this? Ok, otra vez. Vamos con la, la de medio. That's expensive. That's expensive. Otra vez. I'll That's expensive. It. That's expensive. That's expensive. Very good. Ok. I, uh, I'll take it. I'll take it. Ok. The last one. I'll take it. ¿Y la última? Do you, do you mean this? Do you mean this? Very good. Excellent. Good job, girl. Carlita Paola, vamos a ver qué tal va con esta chiquilla. A ver si está o no se ha ido a tomar un café. <ríe> That would be under, wonderful. Ajá, Carlita, ¿cómo estás, Carlita Paola? ¿Estamos aquí? O, se, o ya se puso la pijama. That might be. Mientras Carlita Paola viene y se toma un café, debe de tomarse un café. Vamos a ver si está Rebeca y Bon por ahí. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Yes. Hi, girl. Muy bien. Can you repeat the four sentences, please? Yes. Excuse me. That's expensive. I'll take it. Do you mean this? Very good. It, it, just the third one, la tercera, con, con más intonation. I'll take it. I'll take it. Very good. Excellent. Se están poniendo las pilas para llevar tremenda educación, which is really good, guys. Dalida, no creas que me he olvidado de ti. There you go, girl. Go ahead. Tú puedes, dale. Excuse me. Excuse me. Uh -huh. That's expensive. Very good. At the kind. Do you mean this? Ajá, casi, casi. You... La última dos, repeat it. I'll take it. I think, I'll, I'll take think it. it. I think it. No, li listen to me. Mira, mira, la, la, mira la, la, la boca. I'll take it. I think it. I'll. The, the I'll? At, at, no, at I'll. The, I'll. I'll. <laughs> no, 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 I'll. No, I'll. I, 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 I'll take. Your time. Thank you. It's I'll on. take it. I'll take it. Take it. Uh -huh. Con es, okay. I'll okay. take it. Oh, thank you. Mm -hmm. Do you mean this? Do you mean this? Very good. Muy bien. Yo sé que la, la tercera es la más difícil, ¿verdad? I'll take it. <laughs> sí, oh. porque es una... Porque si tú se fijas, el I'll take it es, es el, el apóstrofe doble L es la abreviación de will, ¿sí? De I will take it. Entonces, normalmente es I'll, I'll. Uh, y, y esa palabra no la tenemos en español, por eso que cuesta un cachito. Very good. Miren, los felicito. I'm so proud of you. Estoy muy orgullosa de ustedes. Muy bien. Uh -huh. hey, ya, ya, ya se quitó la colita la Karen Alisa Carvalho. Ya le duele mucho los colochos. <ríe> Very good, guys. Excellent. Bueno, continuemos. Bueno, chicos. Um, ahorita vamos otra vez al, al listening part. Sería lo último que veríamos ahorita. Y fíjense, chicos, que prácticamente dos amigos se van de shopping. Y... Van a, están buscando cuatro artículos. Un cell phone, un watch, que es un reloj, ¿verdad? Pero un reloj de mano. Sunglasses eh, y t-shirt. T-shirt, camiseta, no t-shirt. Yo soy la teacher. T-shirt es lo que está ahorita con eh, José que lo está poniendo, ¿verdad? Y también Caesar y Carlitos. Entonces, lo que quiero que hagan es que presten atención al color. Al color del artículo. Aparte del color del artículo, el precio. Y al final, quiero que presten atención y me digan, ¿lo compraron o no? Así, sencillo. Acuérdense que estamos viendo listening part to get a specific information. ¿Sí? Tal vez no entiendan toda la conversation, pero no me interesa. Lo único que yo quiero es color, price, do they buy it or no? Eso es todo. ¿Sí? Y son cuatro artículos. ¿Cuáles son? ¿Se recuerdan? 
Font. Color. No, font, t-shirt, watch, yeah, watch, and sunglasses. Exacto. Es lo único que yo quiero. And sunglasses. Eso es todo. Nada más. Muy bien. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Solamente déjenme buscar ahí el listening part y ya lo vemos. There you go. Oh, right. There you go. Ok. Eso es lo que yo quiero que prácticamente se enfoquen. Solamente en eso. Nada más. Just the listening part. Ok. There you go. ¿Lo tienen, chicos? O se lo vuelvo a decir. No. ¿Estamos bien? Bien. Yeah. Ok, cool. Send me again, please. Ah, no, espérate que todavía no lo he visto. Ok, hoy, ahorita bien. Muy bien. ¿Quieren que lo repita? You want me to repeat it? ¿No? Teacher. Dime. Solo, solo recuerde, me dijo el color, el precio y qué más. El color, el precio y si lo compraron o no. Ah, ok. Thank That's you. it. You're welcome. Ah, démosle, pues. There you go. Ok, vamos a esperar que venga José Carlitos Barriento. There you go. Démosle, pues. 18. Exercise 6. Listening. Look at this. Part A. Listen to two friends shopping. Write the color and price for each item. 1. Look at this. It's so cool. And it's purple. It's nice. But you have a cell phone. How much is it? Let's see. Wow, it's expensive. It's $399. I guess I don't really need it. Let's go. Two. Here's a great watch for you. Which one? That white one? No, this one. This black one. Oh, that's nice. Is it expensive? Not really. It's only $9.95. That's reasonable. I think I'll get it. Three. What do you think of these sunglasses? They're interesting. How much are they? They're only $11.50. That's cheap. Try them on. They look great. Green is a good color on you. You think so? Sure. Okay, I'll get them. Four. I love these t-shirts. Do you like them? Yeah, I do. Why don't you get one? Hmm, they're pretty expensive. I only have $20. Hey, these t-shirts aren't bad. They're only $12. Oh, those are nice too. So, what color? How about this red and yellow one? Do you like it? Not really. Hey, all these shirts are red and yellow. I think that's why they're on sale. So do you want one? No, let's go. I'm hungry. It's time for lunch. Okay, guys. Would you like me to repeat it one more time or are you okay? Repeat one more time. One more time. Okay, one Page more time. 18, exercise six, listening. Look at this. Part A, listen to two friends shopping. Write the color and price for each item. One. Look at this. It's so cool. And it's purple. It's nice. But you have a cell phone. How much is it? Let's see. Wow. It's expensive. It's $399. I guess I don't really need it. Let's go. Two. Here's a great watch for you. Which one? That white one? No, this one. This black one. Oh, that's nice. Is it expensive? Not really. It's only $9.95. That's reasonable. I think I'll get it. Three. What do you think of these sunglasses? They're interesting. How much are they? They're only $11.50. That's cheap. Try them on. They look great. Green is a good color on you. You think so? Sure. 
Okay, I'll get them. Four. I love these t-shirts. Do you like them? Yeah, I do. Why don't you get one? Hmm, they're pretty expensive. I only have $20. Hey, these t-shirts aren't bad. They're only $12. Oh, those are nice too. So, what color? How about this red and yellow one? Do you like it? Not really. Hey, all these shirts are red and yellow. I think that's why they're on sale. So do you want one? No, let's go. I'm hungry. It's time for lunch. Okay, so, guys, now you tell me. All right, it was, was it hard? Was it hard? Not really, right? Nah, nah, more or less, Johanna, more or less. Okay, I know. No, but if you, for example, concentrate and just get the information that I ask you, it's a little bit easier than just paying attention to the whole as an area, right? Okay, so may I ask you uh, about the cell phone or the phone, What, which color did the customer choose? Purple. 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 How much was it? $399. That's expensive, right? Yeah. yeah, do they buy it? No. 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 What about the watch? The color is black. 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 And, and how much was it? 99. 95. Yeah. So do they buy it? Yes. No. yes. yes. Yeah. Yes. What about the sunglasses? Green. 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 Yes. How much Green. was it? Green. How much? Sorry? Eleven fifty dollars. Eleven fifty. Oh my God! And do they buy it or not? Yes. 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 And the last yes. one. What about the yes. T-shirts? Red yellow. Yeah. It's yellow. Yes. It's red yellow. Aha! Uh -huh. And how much was it? Twelve dollars. Twelve dollars. Oh my God! Uh, do they buy it? No. no. Why, Why not? No. Why not? Because, because the one has different color. <laughs> because only he has uh, twenty dollars. Um, exactly, because they were they were hungry, right? <laughs> he was the, very hungry. Right? Yeah, and he wants to. You know what? I prefer to go eat right away, like continue buying things. Of course, yes. <laughs> when he's hungry, yeah. mm -mm, I gotta go and eat something. I don't know about you guys, but the first well, me, yeah. Yeah, mm -hmm. first yeah, and you know what? I think I love one. I need a shorty. I don't know why. <laughs> Do you like shorties? Yeah? Yes. Yay! Yes. Those are really good ones, right? Yeah. Yes. Very good. Yeah, yeah, we love it. I remember once when, I, when we were starting like working with a friend, we were like working as like translation and we were waiting for the payday. And I remember that she said, you know what, what? I, my tummy loves shorties and I want shorties right away. So we were waiting for the time that we got the money and then we bought three shorties for each of us and one can of soda. Can you imagine? <laughs> yeah, tres panes de shorties y una soda de lata, one can of soda. I, li I like shorties. <laughs> Me too. <laughs> and, no te creas. I, and, and then another day, there was a man, había un señor, que he was like cooking, pero el grill la tenía in the back part of the pickup, in el, 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 el pickup, ¿no? Y hacía like Mexican food. Y cada vez que pasábamos, y cada vez que pasábamos, and my friend said, what does it smell suck? Pork, pork, right? And she's like, okay. So when we got the payday, cuando teníamos el día de pago, she said, you know what, what? Let's go and get that tortas mexicanas, the pork ones. Okay, let's go. And then we were eating in the space in the office. It was like a, the, the, the kitchen area, right? And, and, I, and I, was, uh, I, I was looking at her. Like, she's like, mm -hmm, that is, mm -hmm. and she didn't say any word. Ni, ni hablaba. Y ella es, mira. Talkative. Like, yeah, mm, mm. I was like, hey, is it yummy? Está rico? Mm, mm, yes. Remember me something. ¿Qué quieres que te recuerde? Yes. Yeah, de que después de que nos vayamos de la, del trabajo, ya, yeah, 
we need to say hi to that guy. Tenemos que decirle hola al chico y decir, I love you, porque están riquísimas. Ne tengo que decirle que lo amo. Me dice yo, ok. <risa> sí que tenían esas tortas, dije yo. All right. Pero mira, estaba tan fascinada con las Mexican tortas. Oh, you cannot imagine. Le fascina el puerquito. En cualquier lugar se llama puerquito, puerquito. Y le decía, mi mamá me pregunta, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? Dije, puerquito, mami. Y I was like, oh, my God. <laughs> she loves it, right, Stephanie? Yeah. Sí, es que tan rica que es la comida. I love it. Chicharrones. Mm. Oh, yeah. Like chicharrones. Me too. <laughs> Me encanta. Mi hermana. El tomero. Cuando... El tomero. Oh. Cuando viene acá a El Salvador, le fascina. Uh, my, my husband is from Alegría, also the town. Yep. And uh, there's a place there, a restaurant, que te dan un plato así enorme enorme y casi te da una libra de chicharrones y, y uh, más cosas, ¿no? Entonces, when my sister arrives, she said, you gotta go to Alegría. Ajá, le digo. And you gotta bring me one for, one for me. And my niece says, y mi, y mi sobrina dice, oye, no se vale. Solo uno para ti. No, no eres codo, comparte. Entonces me toca traer dos platos. One for my sister and one for my niece. Porque las dos se lo comen todo. Pero todo. Fíjate que ya en Costa Rica es pork, hay pork y se come mucho pork, pero más que todo es del, del, del pork que es como, ¿has visto la película Babe? De esos rosaditos, ¿sí? Pork, bueno. que, que sí son pura carne, pero saben, no saben igual que el pork del Salvador, yo no sé qué come ese chanchito de aquí, no sé qué come. Eh, un montón de, de zacatillo, I don't know, pero es que no sabe igual. Y yo que ya he probado los dos. Así que mi hermana me insiste en que le traiga ese plato. Muchas cochinaditas. Pues, ah, bueno, si los que no te cuidan, sí. Pero si tú lo tienes y lo cuidas, entonces sí les das otra cosa, ¿verdad? Sí, sí es cierto, tiene razón. Pero mira, qué rico. Mira, así me, a mí me encanta la comida del Salvador. Es una comida deliciosa. Es, it's, Sabes, tenemos mucha sazón los salvadoreños, ¿verdad? Mucha sazón. Ay, sí. Mm, mm, mm. A ver si algún día los puedo ver, chicos. Y les, re, y les doy un dulce oh, típico costarricense. <ríe> a ver si algún día los, los vemos. O hacemos cada vez, o hacemos un... Ay, ¿Cómo es que se llama eso? Se me olvidó ese, ese plato típico, pero no es arroz con pollo. Bueno, sí es un típico de Costa Rica, pero, pero hay otro. Gallo, gallo. No, gallo, gallo, no, gallo, gallo, gallo pinto, no, gallo pinto. pinto, pinto. No, gallo pinto. Eh, no, sí, gallo pinto es, es que, 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 que tú dices eh, casamiento, casamiento. casamiento. Mm. Y el pico de gallo, pues es el, el chirimol, ¿no? No, 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 pero es que hay otro, espérate. Ya me voy a acordar. Si no me acuerdo, me voy a acordar mañana. Sí, ya, o le voy a preguntar a mi hermana, ¿cómo se llama tal plato? Que es una gran cosa, ¿eh? Es una gran cosa. Ay, sí, a uno de mis, a, un, a mis compañeros los hice una vez, pero no a ellos, sino que a otros compañeros. Es bien rico. A ver si algún día los podemos ver, chicos, face to face. Pedía genial, sí. ¿verdad? That would sí. be awesome. No, pero no se puede. Hey, ¿saben qué? It's time to go. Wow. It's time yeah. to go. No, si yo sé, Mariana me decía, salud, bye, bye. See, no, see you later. No, bye. yo sé que quieres dormir. Mire, Bessie, tiene una carita, Bessie, Arely, que es like, mm. all right. Yeah, I know, exactly. Okay, guys, so hugs and kisses. Study and see you tomorrow, okay? Bye, yeah. take care. Yeah.